gestern bestellt. Heute sind sie schon da. Und es gab eine kleine Zugabe. Stand sogar auf der Webseite, habe ich nur wieder vergessen. Aber ja, ist doch voll lieb. Ich habe heute auch vom pasta eine Schoki bekommen. Die ist schon verspeist. Ähm, ja, genau. Wollte ich nur gesagt haben, dass es echt immer total schnell geht bei denen. Es ist meistens am nächsten Tag schon da. Selbst jetzt in dieser stressigen Weihnachtszeit schaffen sie es tatsächlich, innerhalb von einem Tag zu liefern. Also es war einfach Briefkasten jetzt. Und ich finde es einfach phänomenal. Also wenn man wirklich vergessen hat zu bestellen, dann ist es wirklich sofort da. Und ich finde, die Linsen sind einfach mal so viel genialer als die von Apollo zum Beispiel, die ja in meinem Auge kaputt gegangen sind. Ähm, die, und das ist, wer schon mal hatte, weiß, dass es total schmerzhaft ist, wenn eine Linse im Auge kaputt geht, in, in weiß ich nicht, ich hätte glaube ich das maximal war drei Teile gewesen dann. Und das tut so höllisch weh. Und den hier ist eben noch nie passiert, nicht bei einer einzigen Linse. Und bei anderen habe ich mindestens eine Linse mal gehabt, die kaputt gegangen ist. Und von daher, nur noch die, keine andere mehr. Auf Instagram hatte ich schon gepostet heute, aber schaut mal, was ich heute von meiner Kollegin zu Weihnachten bekommen habe. Den hat sie wohl irgendwann mal auf dem Flohmarkt gefunden. Und, oder jetzt gerade, ich weiß gar nicht. Und wir hatten mir zu Weihnachten geschenkt. Ein ideenreiches 2001, äh 2020. Und mit mir knackst du die härteste Nuss. Mhm. Das Schild hier mache ich natürlich ab. Und dann kommt wahrscheinlich auch ins Bücherregal. Das ist so ein ganz altes Stofftier. Ich hatte mal, ich glaube, von dem gleichen Material einen Hund in fünf Jahren, was ich habe, immer noch. Und eigentlich gehört ja immer meine Mutter. Ähm. Oder ist das der andere? Ach, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe sogar zwei in dem harten... Nee, der andere war, glaube ich, ein bisschen besser. Aber so, auf jeden Fall habe ich einen Hund gehabt, so einen kleinen. Der Anja rief mich gerade an. Ähm, er hat jetzt gerade Pause. Und ähm, er, hat mir heute, also, das heißt, mir, er hat heute schon geschrieben, dass er heute wieder eine Vermietung hat, beziehungsweise morgen. Ähm, aber er muss trotzdem heute noch in die Garage, um alles vorzubereiten, damit es morgen rausgegeben werden kann. <lacht> Das heißt, er ist wahrscheinlich erst um 22 Uhr zu Hause oder sowas, wenn er es überhaupt bis dahin schafft. Au, au. Naja, ich habe gesagt, wenn nicht, dann gehe ich halt schlafen und du bleibst dann ein bisschen wach. Und dann stehst du nicht mit mir morgens früh auf. Musst du ja nicht. Sage ich ihm jedes Mal, dass er nicht mit mir um 5 aufstehen muss, wenn er spät ist. Ist ja auch Blödsinn. Muss er ja nicht. Aber er will ja immer. Kann ich verstehen, mache ich auch nicht anders, wenn er irgendwie arbeiten geht und ich habe frei. Ich weiß nicht, irgendwie hat es so bei uns eingespielt, dass wir miteinander aufstehen, immer. Also am Wochenende lasse ich ihn immer noch schlafen, wenn ich aufstehe, am Sonntag meistens, also Samstag ja nicht, aber Sonntag lasse ich ihn immer noch schlafen. Da ist ja auch kein Weggestellt oder sowas, aber ansonsten stehen wir immer gemeinsam auf. Wir gehen nicht immer gemeinsam schlafen, weil gerade am Wochenende bleibt er länger wach als ich. Aber ja, genau. Oje, ich muss meinen Kaffee weiter trinken. Ich werde müde. Heute sind wir in der Geisterbahn und ich musste zählen, wie viele unheimliche Gestalten es gibt. Es sind 18, also ist das unser Feld und das befindet sich dort oben. So, ein kleines Feld. Feld vor allem. Fach O. Okay, hallo? Okay. Okay. Wow, Vorsicht Geister, Exit, die drei Fragezeichen. Wir übernehmen für jeden Fall dein Name, dein Name. Und hier ist doch mal das Sticker. Das sind Sticker. Oh mein Gott, das sind Sticker. Ja, klasse. Namensticker und das hier sind die wieder mein Favoriten, ist ja klar. <lacht> um, aber ja, Sticker. Schön. Sehr schön. Um, das sind da normale Sticker. Einfach nur Sticker, ne? Zeig mal. Jo, Sticker. Sticker! <lacht> Toll. Ja, das freut mich schon wieder. Ja. Und nochmal dieses Motiv. Es hm. ist aber auch zu klasse. Da ist vielleicht die Achterbahn nur so ein bisschen drauf. Aber immerhin, es ist immer noch Rummel, ne? Wir sind immer noch auf dem Rummel oder auf dem im Freizeitpark. Vergnügungspark. So, gut. Das war das für heute. Jetzt ich, ich weiß nicht, ob ich erst lese. Na, komm mir gerade cool, jetzt ich schwierig, egal. Ob ich erst lese oder ob ich lieber erst den, das Winterteramisu mache. Ich glaube, ich mache erstmal das Winterteramisu. Ich brauche die Karte dafür. Das Video brauche ich noch eine Stunde zum Hochladen. Ach oh Gott. Ich kriege es nicht ab mit einer Hand. Sekunde mal, ich lege mich mal ganz kurz hin. Hallo. So. Wintertiere nicht so. Ja, das wird lustig. Ich habe ein bisschen Angst davor. Oh Gott. 
weil für meine Verhältnisse ist das ja doch nicht ganz so ohne. Ähm Gut. Zum Glück hat dann die Küche aufgenommen heute anscheinend. Ähm, flimmert ja gar nicht, was ist denn da los? Ähm, genau, das heißt, ich mache jetzt erstmal den Kompott. Ich habe nie Kompott gemacht, aber gut. Kriegen wir schon hin. Äpfelschälen in Kernen und Würfeln. In Kernen. In Kernen und Würfeln. Zucker in Topf karamellisieren lassen. Ey, ich kann nicht mehr lesen. Ich kann ja generell nicht lesen. Also von daher mit Wein bzw. Apfelsaft. Wo ist der Apfelsaft? <lacht> ich suche erstmal alle Zutaten zusammen. Ich suche mir noch eine Form raus, wo ich es überhaupt reinpacke. Wechsel den Akku. Der ist nämlich schon wieder blinky blinky. Und dann geht's los, würde ich sagen. Und ihr kommt mit. Und ihr macht mit. Oder wie auch immer. Ich gucke zu. Glimmert. Egal. Mir fällt gerade auf, dass, oder ein, dass der Vlog, den ihr jetzt hier seht, hier drin. Schon wieder? Oh Gott. Ähm, wahrscheinlich erst sehr, sehr spät online gehen wird. Hä? Weil ich bin ja gar nicht zu Hause. Ups. Egal. Egal, dann ist es halt ein bisschen später. Ich hoffe, ich krieg's noch irgendwie gepacken. Puh, noch vor Mitternacht hochzuladen. Ups. Tut mir leid dafür, aber ich bin, wie gesagt, morgen den ganzen Tag auf Achse. Ich kann zwischendurch nicht nochmal den Vlog schneiden, das funktioniert leider nicht. So, ich habe die Zitrone nicht. Ich brauche Saft einer halben Zitrone. Und ich finde keine Zitrone. Nicht, dass er die genauso vergessen hat wie den Thunfisch. Das wäre auch blöd. Ich habe mich jetzt gefragt, aber... Ja, wenn er... Arbeit gerade zu tun, das kann ich natürlich nicht gucken. Und ich mache ohne Zitrone nicht weiter. <lacht> Weil eine halbe Zitrone ist schon ein bisschen was, ne? Ich habe sonst nichts. Ich habe keinen Zitronensaft, gar nichts. Oder haben wir noch Zitronensaft drin? Was ist denn hier passiert? Hier ist so leer. Und hier ist auch kein Dekormix, könnte ich reinmachen. Wir haben da so eine asbach uhr als zitronen Glaube ich, dass die erste Ohr ist. Ich weiß nicht, wie lange das zerschmissen ist. Das möchte ich da ungern reinmachen. Äh ja, sowas regt mich ja auch gar nicht auf, wenn ich das brauche und nicht finde. Ja, er liest es noch nicht. Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mann, ey, warum? Ich hätte gestern immer kontrollieren sollen, ob ich alles habe. Hier ist eine Mandarine, Apfel, keine Zitrone. So, ich habe mich jetzt angerufen, weil ich dachte, das liegt vielleicht eher. Tada! Sie waren auf dem Balkon. Oh Gott, das will ich Oh Gott, da ist noch so viel anderer Kram. Ich weiß gar nicht, was da noch alles ist. Ananas, die Metten hat er auch noch geholt. Aber gut. Ich habe Zitronen, ich bin zufrieden. Ich habe alles da, dass es schon mal weiter geht. Alles da, nichts vergessen. Das heißt, ich kann jetzt loslegen. Ich wollte nicht loslegen, weil ich nicht weiß, ich wirklich alles habe. Und alles da ist, alles griffbereit und ich nicht erst lange suchen muss oder sonst irgendwie. Es geht jetzt los. Ei, ich bin aufgeregt. Ich brauche noch einen Topf. Den brauche ich gleich noch, genau, um den Kompott zu machen. Ich auch zum ersten Mal Apfelkompott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wünscht mir Glück. Wo stelle ich euch am besten hin, damit ihr was sehen könnt? Hm. Sieht hier immer noch ein bisschen chaotisch aus. Okay, das habe ich jetzt hier gerade rausgekramt unten. Oder habe ich es rausgekramt? Das stand nicht drin. Ich glaube, es stand sogar schon da. Hallo, hallo, das könnte mal gut. Ach ja. Wir schauen. Das sieht hier ein bisschen chaotisch aus, aber das meiste habe ich gerade hier durch die Gegend geropft. So. Gut. So wird das nächste Moment. Oh, läuft ja schon. Na Mensch. <lacht> Ähm, gut, los geht's. Messer.
Ups. Das war schon mal falsch. Möbel. Die kommen erst später dazu. Also die Äpfel werden ja ganz schön schnell braun, muss ich mal sagen. Ui. Aber wie gesagt, die werden ja sowieso gleich dunkler, wenn man sie kocht. Von daher wird das schon passen, ne? Jetzt ist erstmal dran, Zucker karamellisieren lassen. Die Äpfel, ich habe noch nie Zucker karamellisieren lassen. Ich habe also keine Ahnung davon. <lacht> Von daher, wir werden sehen. Okay, wir lassen es karamellisieren. <lacht> Und dann? Was macht man dann? Moment, bevor ich das mache. Bevor ich das mache. Ähm. 50, ja. Lässt sich erstmal ab. Also ab, weil die ganze Flasche ist zu viel. Ja, ja, geh ruhig nochmal aus. Ein bisschen mehr weg, sonst schütte ich den da um. Ich kenne mich. Geh auf jetzt. Geh auf. Gut, und den Zitronensaft brauche ich auch. Presse ich erstmal die Zitrone aus. Nusch. Apropos Pressen. Die Saftpresse. Ja, wir dürfen die nicht mit Schale reinmachen. Dann wird es vielleicht was. Natürlich ist auch die Orange nicht geklappt. Ähm, ja. Wenn die Schale mit püriert wird, kann das nicht schmecken. Wir werden es also irgendwann nochmal ohne Schale probieren. <lacht> oh je, der Kater kotzt. Na toll. Ja, Schnuffi, ich komme gleich. Oh je, oh je, oh je. Gut, also wir müssen... Ich packe mal das mal kurz hier hin. Zucker im Tag karamellisieren lassen. Mit Apfelsaft und Zitronensaft, der ist schon hier drin. Ich habe schon reingemacht. Ablöschen. Karamellisieren lassen. Das leichteste von allen, ne? Wie so viel Ahnung davon hat. Ich rühre einfach mal fleißig, ne? Oh je, oh je, oh je. Ich habe ein bisschen Angst. Ich am Herd. Riecht schon ein bisschen komisch, ne? Muss das so? Ich mache ein bisschen kleinere Flamme hier. Dann ist es ja... Puh. Okay. Okay, ich verstehe. Geht los. Nee, wir machen das Licht hier aus. Huch. <lacht> hm, toll. Naja. Ich nur wieder. Wie lange macht man denn das? Bis es ganz aufgelöst ist? Oder? Hm. Ich glaube, es ist gleich fertig. Oh ja. Karamellisiere Zucker. Wow. Stimmt, jeder schon mal gemacht, außer ich. Aber es ist echt anstrengend, die ganze Zucker, ne? Ich muss man das auch gar nicht, aber ich weiß, dass es anbrennt. 
Flaschen sind ab. Das sind so ein paar Stückchen. Was dann ablöschen? Ohne Witz. Na toll. Ich glaube, ich habe Mist gebaut. Und jetzt habe ich das Schock gefrostet. Scheiße. Kacke. Ablöschen. Mir kennt er gesagt, dass das alles hart wird. Okay. Jetzt geht's wieder. Gott. Lasst mich nicht an den Herd. Herrlich, Leute, lasst mich nicht an den Herd. Nimm lieber den Backofen. Okay. So. Machen wir Lebkuchen gewürzt. Und zwar zwei Prisen. Ho, ho, ho. Was sind denn zwei Prisen? Gott, riecht das gut. Halt, großes Rezept. Rezept zu mir. Nicht verstecken. Du bist ruhig. Ich habe keine Zeit. Weichdünsten. Na gut. Und Äpfel hinzugeben. Das wird doch wieder nichts. Komm, ich mache das mal ganz langsam. mit langsam. Zack, 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 zack. So. Hey, hey. Oh. Da sind welche drin. Die wollen nicht mit. So, weichen Dünsten. Und kalt stellen. Gut. Ich hatte nach euch Pause. Uh. So. Das kann man selbst herstellen. Ich mache hier Apfelkompott. Ist das herrlich. <lacht> oh Gott, Leute. Ey, nee. Also es muss ja wie Kompott aussehen. Ich weiß, wie der Kompott aussieht. Also von daher muss es wahrscheinlich so nach nicht fast also nicht ganz so homogene Masse werden, aber eine Masse mit Stückchen. Und nicht Apfel mit Soße. Ist das nicht schön? Aber es riecht so schön nach Lebkuchen. Mm. Nom, 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 nom. Es muss jetzt einfach schmecken. Gut, ich rühre dann mal weiter. Ja, ich bringe die ganze Zeit mich hoch. Ein bisschen los hier, ja, und dann wegrennen. Aber schaut doch mal. Ich habe Apfelkompott gemacht. Und ich überlege gerade, weil es ja wirklich eine ganze Masse ist, die konnte ich nicht um, ob ich vielleicht das in mehrere Schüsselchen verteile. Sprich, was für Daniel, was für Steffi und mich und den Rest morgen mit auf Arbeit mitnehme, weil wir ja Frühstück haben. Ähm, sonst wird es einfach zu viel, dann soll man das essen. Ich glaube, das mache ich. Dass ich dann gar nicht diese große Schüssel hier nehme. Die ist ja sonst ein bisschen sehr, ne, und so. Ja, aber ich glaube, das mache ich tatsächlich. Das hier muss einmal, ups, das klebt fest. Oh, da liegt ein Stück Apfel. <lacht> muss ähm, erstmal kalt gestellt werden, das heißt, ich packe es auf dem Balkon. Das ist kalt genug. Und äh, im Kühlschrank geht es eh nicht, das ist eh zu warm dafür. Also nicht der Kühlschrank ist zu warm, das ist zu warm dafür. Also packe ich das oh. auf dem Balkon. Das hat es, glaube ich, genug abgekühlt. Jetzt mache ich weiter. Und zwar Mandeln anrösten in einer Pfanne. Ich brauche eine Pfanne. Oh, hier riecht es total lecker, wenn man hier reinkommt. So, okay, das geht auch nicht alle. Hm. Ja, bis gleich. Gut, das war jetzt eindeutig zu viel. Ah. 
Ich hätte die Hälfte machen sollen. Okay, gut. Äh, Sekunde. Mann, 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 Mann. Der Löffel war ja nur mit Zucker. Ich röste. Wahrscheinlich genauso das Wasser werden mit dem Zucker äh, karamellisieren. <lacht> ja, also ich, ich röste da mal den ganzen Küchen an. Ne? Also so ein Mandelstückchen hier. Leicht anrösten. So wird hier das Baron, wenn hier runter. <lacht> oh, nee, nee. Und das kommt auch noch in den Kompott den ich gleich wieder reinhole und bitte und dann kommt die Creme geröstete Wand, dann fängt an zu riechen und zwar sehr gut zu riechen, nicht so wie der karamellisierte Zucker, der komisch roch. Langsam wird es bräunlich. Und runter vom Herd. So. Zack. Und das kommt jetzt da reingerührt. Richtig? Richtig. Knusper, 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 knus. Ich habe lustige Geräusche jetzt hier. <lacht> oh, das sieht echt gut aus. Ach, der Kompott ist nochmal richtig schön durchgezogen. Mm. Das heißt, das ist fertig, das kann weg. Das werde ich gleich nachher noch wegräumen. Platz schaffen. Ja, ja ich weiß es in Müll, genau. Oh ja. Ich wollte die Waage nicht wegschmeißen. So. Und jetzt kommt die Creme. Da muss ich wieder. Hm, jetzt habe ich die Waage weggepackt. Herrlich, herrlich. Ich hätte auch einen Löffel, ne? Hier. Weil den brauche ich gleich tatsächlich. Ähm, ich muss nämlich jetzt was Capone, Quark und Joghurt mischen. Und das Einzige, was ich in der richtigen Abmess Abmessung habe, Abmessung, hm, ist der Quark. Der Rest ist alles doppelt so viel. Und dann machen wir den Quark zuerst rein. Und sie weg damit ich das nicht alles irgendwie vermische. Wohl, dann kann ich den Quark zum Schluss reinmachen. Das soll schon zum Ding machen, immer noch nicht. So, Mascarpone. Ich habe noch nie irgendwas mit Mascarpone gemacht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem Rest machen soll. Okay. Schüsselchen sauber? Ja. Keine komischen Krümel drin. Uh, das ist ja eine lustige Masse. Ah, das muss. Das habe ich missgebaut, ne? Jetzt weiß ich nicht, wie viel ich da. Naja. Ungefähr die Hälfte. Ich glaube, es waren 520. Also, wenn ich 500, 270 übrig lasse. Müsste das soweit stimmen. Und hier ebenfalls geht es auch tatsächlich mit Tara, bitte.
Dann kommen die beiden wieder in den Kühlschrank. Ich finde ja auch prima, dass der einen Deckel hat ne? und nicht nur einfach so. Der war ja ein Deckel, das haben wir abgesehen. Ja, manche so gut Dinger haben ja einfach nur so ein. Ja, sowas hier halt, ne? Jetzt glatt rühren. Obwohl Zimtsirup, das wäre doch eine Idee. Ich glaube, ich mache Zimtsirup rein. Wo ist denn der? Wir ja, haben irgendwo Zimtsirup. So, wo haben wir den Zimtsirup? Was bist du? Ah, hier. Das heißt, ich habe den Kompott, ich habe die Creme, <lacht> die ich ganz ansammelt. Und ich werde jetzt den Akku wechseln <lacht> und jetzt dann gleich Löffel Biskuit und so. Und ja. So, ich habe jetzt hier mal aufgebahrt. Eine Schüssel, also ein Gefäß, zwei Gefäß. Das hier ist für Daniel. Arbeit, Steffi und mich. Genau. Wird wahrscheinlich alles passen. Also das wird zuerst befüllt. Und das natürlich, und dann kommt der Rest hier rein. So ist der Plan. Wir gucken mal, ob das aufgeht. Ich stelle euch wieder mal ab. Und dann wird geschichtet, würde ich mal sagen. Also das Gute ist ja, 100 bis 200 Gramm. Hier sind 400 drin. Ich nicht so laut, ne? Hier drin ist fast ein so ein sowas hier. 100 Gramm. Dann kommt wahrscheinlich der Kompott. Was ist denn hier? Nass. Äh, dann kommt wahrscheinlich der Kompott drauf und die Creme oben drüber. Genau. Bisschen ist noch da. Gucken, dann mache ich nachher noch so ein Schüsselchen oder so. So, dann kommt jetzt mal die Creme drauf. Und jetzt mit Kakao und Zimt bestreuseln. Ähm, ja. Wir gehen mal raus. So. <lacht> so. Ich streue da jetzt einfach was rüber, ne? Fertig! Mmh, nami, nami, nami. So. Ähm, ja, Deckel drauf. Und wieder einfach vom Balkon. Den Rest mache ich mal gucken, was ich den mache. Wahrscheinlich schon. Vielleicht probiere ich den auch gleich mal. Das muss wahrscheinlich erstmal durchsuppen. Ne? So, Deckelchen. Deckelchen. So, auf zur nächsten Aktion. Schokobananen machen. Hier Schokolade ich brauche, aber ich habe da mal so ein paar Tafeln. Ne? Das heißt, die erstmal klein machen, damit es nicht so lange braucht. So zwei Tafeln werden mindestens sein, denke ich mal. 
damit wir morgen auch was Gesundes essen, ne? Die will ich dann hier reinpacken. Ich hoffe, dass es irgendwie funktioniert. Jetzt brauche ich ein Stückchen. Irgendwie sah das in dem Video ein bisschen einfacher aus. Vor allem dreht sich die Banane auf dem Stäbchen mit. Das ist doch auch blöd. Heiß. Heiße Schokolade am Finger. Muss weg. Das ist irgendwie nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Muss ich mir dann nochmal genauer angucken, glaube ich. Sorry. Ihre einzige Katastrophe. Ich sehe aus. Nicht schön, aber selten, ne? Oder wie war das? Nein, passt der Deckel nicht? Oh, scheiße. Toll. Ich hätte doch nicht einen Gummi drum machen. Erstmal rechts. Die Nachtischler mit flackert die ganze Zeit und die war gerade der Meinung, ach nö. Ach nö, ich habe keine Lust mehr. Ja. Ich weiß nicht, ob wir davon noch eine haben. <lacht> Doof. Würde ich sagen. Ja, da, ja, da. Pünktlich wie die Maurer. Noch pünktlicher als die. Was hast du denn mit der Birne? Die geht doch alle. Die verarscht mich. Ich hab's vorhin gesehen. Stimmt, ihr habt's vorhin gesehen. Die da hinten wollte nicht mehr. Alles gut. Ich weiß ja nicht, was du hast. Da! <lacht> <lacht> da ist sie wieder aus. Ja. Was haben wir heute? 19. 19 schon. 19. Oh mein Gott. Die letzte Zehner. Ich habe ein kleines Türchen. Oh, was hast du denn da alles? Gerade extrem. Oh, das hatte ich erst mal. Das gerade sagen. Das war nicht schlecht, das war ganz gut. Schmeiß weg. Business geht. Das hatte ich letztes Jahr schon. Aber noch nicht benutzt, glaube ich, oder einmal? Nein, liegt noch rum. Ja. Aber glaube ich, war größer, die Tube. Nee, die war genauso groß. Nein, ist größer. Wollen wir gucken, die liegt ja. da drüben noch. Guck doch. Kann ich nicht, ich muss die Kamera jetzt halten. Also diese halben Türen sind echt immer ein bisschen... Halb. Ja, umständlich. Ich habe auch was von Gart. Mhm, Ganz und Color. Ah, ja. Und? Na, na schon fest ja, oder was? Haarspray. Naja, Haarspray. brauche ich ja jetzt für mein Pony. Na siehst du, du hast ein Pony. Ja, wir haben ja so keinen Platz für sowas. So ein Stück Pony halt. Ach, ein Stück Pony, ein kleines Pony. Ach, ein Esel, Boah, ja. Fünfer. Ein e Esel oder was? Stärke fünf. Fünf. Ja und? Bisschen stark. Mhm. Naja. Ja.